TRT SCA लो बागंगा, Subject Social Studies, दीन्टलो Economics, Topic Indian Economy, बारत आर्धिक्क व्यवस्ता, Examination Point of View लो मनको ये विदंग आडुत अड़ेंटे, Indian Economics सम्मन्देंची, दीन्टलो First स्वाथिन्तरानिकी पुर्वों, बारत आर्धिक्क व्यवस्ता, ये विदंग आउंदी, द மனக்கு 1947 சமச்சிரம்லும் பாரத்தேசானிக்கி ச்வதந்திரம் உச்சிந்தி பாரத்தேசானிக்கி ச்வதந்திரம் ராகம் உந்து பாரத்தேசானி விவிதா யுரைப்பியன்லும் பரிபாலின்சிரம் தரிகிந்தி அதை விதங்க பிரிடிஷ் வால்லும் பரிபாலின்சிரம் தரிகிந்தி பாரத்தேசானிக்கி யுரைப்பியன் सुगंध द्रव्याल नहीं, अंटे मामूल का स्वतंत्रता नहीं की पूर्वम मना इंडियन एकानमी नुन्ची मना भारत आदि के व्यवस्थन नोंडी यूरोप कंट्रीज की ये में एक्सपोर्ट टाइप वो उक्सारी पर्शियलिस्ट ये में अंटे सुगंध द्रव्यालो अधे विदंगा ये कड़ पंडे आहार पोस्टोलो इटलांट वितीस को नहीं वेल्ले वा� qualifying बारत देशानी की मरी राय बार लानी यवर नांटारू अन्न इंदु को राय बार लो अंटे मन देख इपुरो विदेशी व्यापारम आ कालान लो जरिये दे विदेशी व्यापारम अंटे वक्त देशम नुंडी मरी वक्त देशानी की वस्तुला आ येगुमतुलु दिगुमतुले विदंगा जरिये भी मरी ये विदंगा जरिये टपुरो बारत देशम नुंडी � अयते पद्नाल गोंदला याभय मोडो समच्चरन लो वक्क संगटन जर्गिंदी एन संगटन आंटे चरित्र लो वक्क संगटन जर्गिंदी टर्की पालकुडु रेंडवो महम्मत पद्नाल गोंदला याभय मोडु लो कानिस्टेंट नोपुल नगरानी आक्रमिंचकुन्नाडु कानिस्टे अयते इकड़ एम हैंदी अंटे कानिस्टेंट नोपुल नी टर्की रेंडो पालकुडो रेंडो महम्मद इकड़ एपड़ अयते कानिस्टेंट नोपुल नी आक्रमींच आडो इदी वेरी वेरी इम्पाटेंट बिट्टेंट चाला सार लेग्जाम लोडिगाडो कानिस्टेंट नोपुल नी आक्रमींच Indonesia समुद्र मार्गन लो वका राहदारनी कनुक्को वालेनी विविदा यूरप कंट्रीस के चेंदिना विविदा देशाला नाविकुलु प्रयत्नन चेटन जर्गेंदी इविदंगा प्रयत्नन लो मनकु वास्कोडी गामा इदी वेरी वेरी इम्पार्टेंट बिट्टांडी 14.99 अतड़ एकड़ की जेर कुन्ना आडु वांटे 14.99 समच्रम में 17 ना वास्कोडी गामा समुद्र मार्गन द्वार काली कटनी चेर कुन्ना आडु मर इंको बीट्टि कुड़ एकड़ एक्जाम लो अडगडानी कवकाश मुंदी अधि एन्नी अटे अप्पुड राजा मेमु यूरप कंट्रीस निंच बारत देशन लो पंडे इस सुगंध द्रव्याला को यूरप लो मंच गिरा के उन्हें काबटे इकर निंच में इम्तिस के लिए कड़ा वर्ता कम चेस तामु मरी सुगंध द्रव्याल ने अम्मू कोड़ाने की माँ को परमिशन का वाली अन्य आकर आड़गड़न जरिंदी आ कड़ा आ ये विदंगा अंटे जामोरीन राज 
నెక్స్ట్ మరి భారతదేశంలో వివిధ యూరప్ కంట్రీస్ చెందిన దేశాల వాళ్ళు వచ్చారు అయితే పోర్చుగీస్ వారితోటి భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వారి వర్తక స్థావరాలు ఇవి ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలాసార్లు అడుగుతాడు భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వారి వర్తక స్థావరాలు భారతదేశానికి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మచిలీపట్నం ఈ మచిలీపట్నం అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సూరత్ గుజరాత్ ముంబై మహారాష్ట్ర గోవా గోవాలో పులికాట్ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాల గురించి కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు ఎందుకు అంటే ఈ పోర్చుగీస్ వాళ్ళకు సంబంధించి ఇండియాకు పోర్చుగీస్ వారికి మధ్య ఇక్కడ వ్యాపార వర్తక వ్యాపార సంబంధాలు నడుస్తున్నాయి ఇలా నడిచేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ నుంచి సుగంధ ద్రవ్యాలు యూరప్ కంట్రీస్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకోవడం జరిగింది వాళ్ళు మన దేశంలో వివిధ వర్తక స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు భారతదేశంతో పోర్చుగీస్ వాళ్ళ భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వారి యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరం ఏందని కూడా అడగవచ్చు భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వారి ప్రధాన వర్తక స్థావరం ఏంది అంటే గోవా ఇది చాలాసార్లు అడిగాడండి బిట్ భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ వారి ప్రధాన వర్తక స్థావరం గోవా అయితే ఈ గోవాకు సంబంధించి ఒక హిస్టరీలో ఒక పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి గోవాను ఈ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆక్రమించ ఎప్పుడు ఆక్రమించడం జరిగిందంటే పదిహేను వందల పదో సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది ఈ గోవాని పోర్చుగీస్ వాళ్ళు పదిహేను వందల పదో సంవత్సరంలో ఆక్రమించుకున్నారు మరి ఈ గోవాని తిరిగి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడో సంవత్సరంలో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం రావగానే గోవా మన ఇండియాలో విలీనం కాలేదండి మరి ఎప్పుడు విలీనమైంది దీని మీద కూడా బిట్ రావచ్చు ఎప్పుడు విలీనమైంది అంటే తిరిగి భారతదేశానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆపరేషన్ విజయ్ అనే పేరుతోటి మనం గోవా మీద సైనిక చర్య జరపడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి గోవాని మళ్ళీ ఎప్పుడు భారతదేశంలో విలీనం చేయడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆపరేషన్ విజయ్ ఆ పేరు ఏంటంటే ఆపరేషన్ విజయ్ అనే పేరుతోటి భారత్లో ఈ గోవాని విలీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఎవరి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి పోర్చుగీస్ వాళ్ళ నుంచి భారతదేశంలో ఇక్కడ విలీనం చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి విదేశీయులు ఎవరని అడగవచ్చు భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి విదేశీయులు ఎవరంటే ఆర్యులు భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి విదేశీయులు అదేవిధంగా భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి యూరోపియన్లు ఎవరని కూడా ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు తొలి యూరోపియన్లు ఎవరంటే ఇక్కడ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అంటే మొట్టమొదట భారతదేశానికి వచ్చింది ఎవరు అంటే యూరప్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు పోర్చుగీస్ వాళ్ళు మరి అదేవిధంగా భారతదేశానికి వచ్చిన మొట్టమొదటి విదేశీయులు ఎవరు అంటే ఆర్యులు ఎందుకు ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగిందంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది స్వతంత్రానికి పూర్వం ఏ విధంగా ఉంది స్వాతంత్రానికి పూర్వం బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ మీద చాలా బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి ముస్లిం లెవరని అడగచ్చు భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి ముస్లిం లెవర్ అంటే అరబులు రావడం జరిగింది భారతదేశానికి వచ్చిన తొలి ముస్లింలు నెక్స్ట్ డచ్ వారు పోర్చుగీస్ వాళ్ళ తర్వాత డచ్ వారు ఈ డచ్ వారు పదహారు వందల రెండవ సంవత్సరంలో ఇండియాకు రావడం జరిగింది ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ వర్తక స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పోర్చుగీస్ వాళ్ళైనా డచ్ వాళ్ళైనా వీళ్ళు ఈ దేంతో అంటే ఈస్ట్ ఇండియా అనే కంపెనీ అనే పేరుతోటి వీళ్ళు భారతదేశంలో ఇక్కడ ఒక వర్తక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది ఎప్పుడు అంటే పదహారు రెండో పదహారు వందల రెండవ సంవత్సరంలో ఇక్కడ వర్తక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని భారతదేశంలో ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలకు యూరప్లో మంచి గిరాకీ ఉంది ఇక్కడ నుంచి సుగంధ ద్రవ్యాలని యూరప్ కంట్రీస్కి తీసుకువెళ్ళి అత్యధిక లాభాలు ఇక్కడ ఆర్జించడం జరిగింది వాళ్ళు అంటే భారతదేశాన్ని వాళ్ళు ప్రధానంగా ముడి సరుకును ఎగుమతి చేసే దేశంగా మాత్రమే వాళ్ళు పరిగణించడం జరిగింది దీని తర్వాత డచ్ వారు డచ్ వారి పైన బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాడి చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు భారతదేశానికి ఆ తర్వాత డచ్ వారు వచ్చారు డచ్ వారి తర్వాత బ్రిటిష్ వారు బ్రిటిష్ వారు కూడా భారతదేశంలో పదహారు పదహారు పదహారో శతాబ్దంలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క డచ్ వారికి పోర్చుగీస్ వారికి తర్వాత ఇక్కడ అదేవిధంగా డచ్ వారికి బ్రిటిష్ వారికి మధ్య వ్యాపార సంబంధాల మీద ఇక్కడ దాడి జరిగింది అంటే ఒకరి లాభాలు మరొకరు గడిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వారికి డచ్ వారికి ఇక్కడ నిత్యం ఇక్కడ గొడవలు అనేవి జరిగింది ఈ గొడవల్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క దాటికి వాళ్ళు తట్టుకోలేక డచ్ వాళ్ళు ఇండియాను వదిలేసి ఇండోనేషియాకు పారిపోవడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి మరి ఇండోనేషియాకు పోయి అక్కడ డచ్ వారు అక్కడ ప్రధాన వర్తక స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ కూడా అత్యధిక లాభాలు వాళ్ళు ఆర్జించడం జరిగింది అంటే ఇండోనేషియా నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ లభించే సుగంధ ద్రవ్యాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ దేశానికి ఇక్
నెక్స్ట్ భారతదేశంలో డచ్ వారి యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరాలు ఏందని ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు బిట్టి అడిగాడండి భారతదేశంలో డచ్ వారి యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరాలు ఏంటంటే ఇక్కడ పులికాట్ ఈ పులికాట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పులికాట్ ఉంది ఈ పులికాట్ అనేది డచ్ వాళ్ళ యొక్క మొట్టమొదటి వర్తక స్థావరం వీళ్ళ తర్వాత భారతదేశానికి వచ్చిన మరి ఒక యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎవరు అంటే డేనిష్ వారు లేదా డెన్మార్క్ వాళ్ళని చెప్తారు భారతదేశానికి అంటే మూడో యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మూడో దేశం ఏదని అడగచ్చు మూడో దేశం ఏదంటే డేనిష్ లేదా డెన్మార్క్ వాళ్ళని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి వీరి యొక్క వర్తక స్థావరాలు ఏవేని ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు అంటే డేనిష్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాలు ఒకటి వెస్ట్ బెంగాల్లోని సెరంపూర్ అదేవిధంగా తమిళనాడులోని ట్రావెంకూర్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ట్రావెంకూర్ వీళ్ళ యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరాలు తర్వాత ఆంగ్లేయులు మరి ఎప్పుడు భారతదేశానికి వచ్చారు అంటే పదహారు వందల సంవత్సరంలో క్రీషకం పదహారు వందల సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు రోజు వీళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మరి వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే పదహారు వందల సంవత్సరం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు లండన్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ తోటి ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారు అప్పుడున్న అక్కడ రాజు తోటి బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి ఏమని అంటే మేము ఇండియాకి వెళ్తాము ఇండియాలో అక్కడ వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తాం ఆ వచ్చిన లాభాలని పంచుకోవడం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి అంటే బ్రిటిష్ యొక్క రాజుకి తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మధ్య ఒక ఒప్పందం జరిగింది అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ భారతదేశంలో వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వాళ్ళతోటి ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది అంటే రాజుతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు అవసరమైతే యుద్ధం చే యుద్ధం చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ అంటే భారతదేశం మీద దాడి చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు తర్వాత భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వర్తక స్థావరాల గురించి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగవచ్చు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వర్తక స్థావరాలు ఒకటి సూరత్ ఇది గుజరాత్లో ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హుగ్లీ బెంగాల్లో ఉంది అదేవిధంగా మచిలీపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి వర్తక స్థావరాలు ఏవి వీటి మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తాడంటే జనరల్గా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాలు ఒక మూడు ఇచ్చి ఇంకొకటి డచ్ వాళ్ళదు లేకుంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళదో డేనిష్ వాళ్ళదో ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇక్కడ కరెక్ట్ దాన్ని ఆన్సర్ని ఎన్నుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాలు నిజాం పట్నం ఇది గుంటూరు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా భీమునిపట్నం విశాఖ అదేవిధంగా పులికాట్ నెల్లూరు ఈ విధంగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాలు ఉండడం జరిగి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తర్వాత మద్రాసులో మనకు ప్రస్తుతం మద్రాసు తమిళనాడు ఈ చెన్నై తర్వాత ముంబై మహారాష్ట్ర నాగపట్నం ఇది కూడా తమిళనాడు ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలో అయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమడగవచ్చు అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరం ఏది అని అడగవచ్చు ముంబైని వాళ్ళు ప్రధాన వర్తక స్థావరంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇక్కడ ముంబై నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అంటే వీళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాలు ప్రధానంగా ఎక్కడ ఉన్నాయి నదీ తీర ప్రాంతాల్లో సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉండడం జరిగింది ఎందుకు అంటే నౌకా మార్గం ద్వారా యూరప్ కంట్రీస్కి భారతదేశంలో లభించే ఈ ముడి పదార్థాలని సుగంధ ద్రవ్యాలని పత్తిని వీటిని భారతదేశం నుంచి తరలించుకొని పోయేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా సుగంధ ద్రవ్యాలని ఇక్కడ నుంచి తరలించుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఇక్కడ లభించే ముడి పత్తిని ముడి పత్తిని కూడా ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే బ్రిటన్కి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది పదహారో శతాబ్దంలో బ్రిటన్లో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది పారిశ్రామిక విప్లవం ద్వారా రావడం ద్వారా యూ బ్రిటన్లో ప్రధానంగా ఏమైంది అంటే అక్కడ డిమాండ్ కం డిమాండ్ కంటే సప్లై ఎక్కువైపోయింది అక్కడ పారిశ్రామిక విప్లవం ఫలితంగా బ్రిటన్లో ఏమైందంటే డిమాండ్ ఏమో తక్కువ ఉంది సప్లై ఎక్కువగా ఉంది మరి సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ మాంజ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఈ మాంజ పరిస్థితులను తట్టుకోవడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొత్త కొత్త మార్కెట్లని అన్వేషించడం జరిగింది అంటే కొత్త కొత్త మార్కెట్లను అన్వేషించి ఈ ఈ మార్కెట్లను అన్వేషణ క్రమంలో భారతదేశం వాళ్ళకి తారసపడడం జరిగింది ఇక్కడ భారతదేశం అనేది ప్రధాన వర్తక స్థావరంగా ఉంది ఎందుకంటే బ్రిటన్లో తయారైన వస్తువులను తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఇండియాలో అత్యధిక లాభాలకు అమ్ముకోవడం జరిగింది ఈ అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించి వారి దేశానికి మన యొక్క సంపదను కూడా తరలించుకుని పోవడం జరిగింది దాదాబాయి నౌరోజీ అందుకోసమే తన గ్రంథంలో ఏం పేర్కొన్నాడంటే డ్రైన్ థీరీ అనే ఒక డ్రైన్ థీరీని దాదాబాయి నౌరోజీ చెప్పడం జరిగింది భారతదేశం నుండి పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల విదేశీ మార్క
పద్నాలుగు వందల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని మన దేశం నుంచి బ్రిటన్కు తరలించుకొని వెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఎట్లా అంటే భా భారతదేశాన్ని ప్రధానంగా వాళ్ళు ముడి పదార్థాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దేశంగా మాత్రమే పరిగణించడం జరిగింది అంటే ముడి పదార్థాలని ఇక్కడ నుంచి బా ఇంగ్లాండ్కి తీసుకెళ్ళి ఇంగ్లాండ్లో అక్కడ తయారైన వస్తువుల్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇండియాను అమ్మవడం జరిగింది ఈ విధంగా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత భారతదేశానికి వచ్చిన మరి ఒక యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఫ్రెంచ్ భారతదేశానికి వచ్చిన చిట్ట చివరి వాళ్ళు ఎవరు అని ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు భారతదేశానికి వచ్చిన చిట్ట చివరి యూరోపియన్ వాళ్ళు ఎవరంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు కూడా ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే పేరుతోటి భారతదేశంలో ఇక్కడ వ్యాపారం ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క రాజధాని ప్యారిస్ అయితే ఈ యొక్క కంపెనీ ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎప్పుడు స్థాపించడం జరిగింది అంటే యూ పదహారోలు ఈ కాలంలో ఫ్రెంచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని ఇక్కడ స్థాపించడం జరిగింది ఆనాటి ఆర్థిక మంత్రి ఇక్కడ కాల్బర్ట్ ఆల్బర్ట్ ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరాలు ఏవి అని ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సిలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ ఇస్తాడు ఆప్షన్ డిలో నెక్స్ట్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళదో లేకుంటే డచ్ వాళ్ళదో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనకు వర్తక స్థావరాల గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఫ్రెంచ్ వారి యొక్క వర్తక స్థావరాలు సూరత్ గుజరాత్ అదేవిధంగా మచిలీపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ యానాం పాండిచ్చేరి ఈ యొక్క మూడు ప్రధాన వర్తక స్థావరాలను ఫ్రెంచ్ వారు భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అందుకోసమే ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి మరియు ఆంగ్లేయులకు కూడా ఇక్కడ యుద్ధాలు జరగడం జరిగింది దాన్ని కర్ణాటక యుద్ధాలు అని ఇక్కడ మనం జరగడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇండియా నుంచి ఇండియాకు తర్వాత ఇక్కడ ఇండియాను ప్రధాన వర్తక స్థావరంగా ఏర్పాటు చేసుకొని భారతదేశం నుండి సుగంధ ద్రవ్యాలను వారి దేశానికి తరలించకపోవడమే వారి యొక్క ధ్యేయము అత్యధిక లాభాలని ఆర్జించడం వారి యొక్క ధ్యేయం తర్వాత ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క వర్తక స్థావరాల్లో పాండిచ్చేరి పాండిచ్చేరి హుగ్లీ వెస్ట్ బెంగాల్ లేకుంటే కల్కత్తా ముంబై మహారాష్ట్ర ఈ విధంగా వీరి యొక్క వర్తక స్థావరాలు కూడా ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా మద్రాస్ తమిళనాడు ఆర్కాట్ తమిళనాడు భారతదేశంలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరం ఏందని ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు ఏది అంటే పాండిచ్చేరి అనేది భారత్లో ఫ్రెంచ్ వారి యొక్క ప్రధాన వర్తక స్థావరం ఇది అంటే ఫ్రెంచ్ వారి యొక్క వర్తక స్థావరాలు ఈ విధంగా పాండిచ్చేరిని ఫ్రెంచ్ వారు భారతదేశానికి తిరిగి ఎప్పుడు అప్పగించడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఇక్కడ తిరిగి అప్పగించడం జరిగింది ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం రావగానే ఇక్కడ పాండిచ్చేరిని మనకి ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా మనం చూసాం గోవాని కూడా మనకి ఇవ్వలేదు గోవాని కూడా ఆపరేషన్ విజయ్ తోటి అక్కడ మనం ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా భారత్లో సంస్థానాలు ఉండడం జరిగింది ఇది ఒక తెలంగాణను కూడా హైదరాబాద్ సంస్థానం కూడా భారత్లో ఎప్పుడు విలీనమైంది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో విలీనం కాలేదు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో సెప్టెంబర్ నెలలో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము భారత యూనియన్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సైనిక చర్య జరిపి భారత్లో విలీనం చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని తర్వాత బ్రిటిష్ యుగంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి ఏంది ఇది మనకు అడుగుతాడు ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని జయ భారతదేశాన్ని జయించక ముందు భారతదేశం ఎట్లా ఉంది అంటే ప్రపంచంలో ఒక సుసంపన్నమైన దేశంగా ఉంది భారతదేశం ఎందుకు అంటే భారతదేశం నుండి భారత్ ఆ కాలంలో వ్యవసాయ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం జరిగింది అదేవిధంగా పరిశ్రమ రంగంలో కూడా స్వయం సమృద్ధి సాధించడం జరిగింది భారత్ నుండి విలువైన వస్త్రాలు ఎందుకంటే ఆ కాలంలో మనము అగ్గిపెట్టెల్లో వస్త్రాలని నేసే టెక్నాలజీ మన దేశంలో ఉంది అంటే అగ్గిపెట్టెల్లో ఈ యొక్క వస్త్రాలని కూడా పెట్టి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే నాణ్యత గల వస్త్రాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో అందుకోసమే భారతదేశం వ్యవసాయ పరంగా మరియు అదేవిధంగా చేనేత రంగంలో కూడా అభివృద్ధి సాధించడం జరిగింది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించక ముందు భారతదేశం అనేది ఒక స్వ స్వయం సమృద్ధి సాధించిన దేశంగా ఉన్నది వ్యవసాయ రంగంలో తర్వాత అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పరంగా తీసుకున్నా కానీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పరంగా తీసుకున్నా కానీ భారతదేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించింది భారతదేశం నుండి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి దిగుమతులు అనేవి ఎక్కువగా జరగడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ముత్యాల సేకరణలు ఆనాడు భారతీయులు ఒక అత్యంత ప్రజ్ఞావంతులు అంటే ముత్యాలని సేకరించడము ఈ ముత్యాలని సేకరించి ఇతర దేశాలకు మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ కాలంలో అదేవిధంగా వస్త్రాలు ఇతర అలంకరణ సామాగ్రి తయారీలో కూడా భారతీయ హస్తకళ మనం ఈరోజు చెప్తున్నాము హస్తకళ నైపుణ్యము తోటి పోటీ పడేవాళ్ళు యూరోప్ వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే భారతీయులతోటి ఇక్కడ నేచిన మా చీరలకైనా 
అదేవిధంగా ఇక్కడ సేకరించిన ముత్యాలకైనా ఇక్కడ తయారైన వస్తువులకైనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా గిరాకి ఉండేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుకోసమే ఈ భారత్ మీద యూరప్ కంట్రీస్ యొక్క కన్ను పడడం జరిగింది అంటే భారత్లోకి వచ్చి అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించాలనే ఉద్దేశంతో యూరప్ కంట్రీస్ మన దేశాన్ని ఇక్కడ ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఈ విధంగా భారతీయ యొక్క హస్తకళతోటి ఆనాడు పోటీ పడేవాళ్ళు కాదు అదేవిధంగా ఇక్కడ తయారైన వివిధ రకాల కళాఖండాలు మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం నిర్మల్ బొమ్మలు ఈ నిర్మల్ బొమ్మలకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గిరాకీ ఉండడం జరిగింది ఈ విధంగా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగంలో కూడా భారత్ తోటి ఆ రోజు పోటీ పడేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే మనకు క్రీస్తు పూర్వమే సింధు నాగరికత లోయ కాలం సింధు నాగరికత హరప్ప నాగరికత కాలంలో భారతదేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు మనము వివిధ రకాల వ్యవసాయ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి ఆ కాలంలోనే సాధించడం జరిగింది ఎందుకంటే భారత్లో వివిధ రకాల నదులు గంగా నది సింధు నది బ్రహ్మపుత్ర నది ఈ యొక్క నదులు అనేవి ఉండడం జరిగింది ఈ నదీ తీర ప్రాంతాల నుంచి మంచి వ్యవసాయం ఇక్కడ వ్యవసాయాన్ని చేసి ఇతర దేశాలకు మనం ఆహార ధాన్యాల్ని ఇక్కడ సప్లై చేసే దేశంగా ఉండడం జరిగింది అందుకోసమే భారతదేశం అనేది క్రీస్తు పూర్వం నుండే క్రీస్తు పూర్వం నుండే భారతదేశం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం జరిగింది ఈ విధంగా భారతదేశంలో పండే పంటలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గిరాకీ ఉండడం జరిగింది సింధు యుగం కాలంలో భారతీయులు ఏం చేశారంటే ఓడల్ని నిర్మించి ఓడల్ ద్వారా విదేశ వ్యాపారం చేయడం జరిగింది అంటే ఆ కాలంలో ప్రధాన వర్తక రేవు పట్టణం ఏది అంటే లోతల్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి సింధు యుగం అంటే సింధు నాగరికత కాలంలో ప్రధాన రేవు పట్టణం ఏంటి అంటే మనకు లోతాల్ ఈ లోతాల్ అనేది ప్రధాన రేవు పట్టణం అదేవిధంగా శాతవాహనల కాలము కుషాన్లు గుప్తుడు ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఈ విధంగా ఏ కాలం తీసుకున్నా కానీ మొఘల్ కాలంలో తీసుకున్నా కానీ భారతదేశంలో తయారైన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ తర్వాత అదేవిధంగా రేవు పట్టణాలతోటి వ్యాపారం అనేది ఎక్కువగా జరగడం జరిగింది రోమ్ తోటి ఇతర అరబ్ కంట్రీస్ తోటి మనకు వర్తక వ్యాపారాలు అనేవి ఎక్కువగా ఇక్కడ జరగడం జరిగింది అది శాతవాహన యుగంలో అయినా సరే కుషాన్లు గుప్తులు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఇక్కడ విజయనగర సామ్రాజ్యంలో తీసుకుంటే మనం ఆ కాలంలో బంగారాన్ని రాసులు రాసులుగా పోసి అమ్మడం జరిగింది అంటే భారతదేశంలో ఇక్కడ ముత్యాలని తర్వాత అదేవిధంగా గోల్డ్ని మనం ఆ కాలంలో స్వర్ణయుగంగా చెప్తాం గుప్తుల కాలాన్ని కూడా స్వర్ణయుగంగా చెప్పడం జరిగింది అంటే భారతదేశంతో ఇతర దేశాలు పోటీ పడే స్థితిలో లేవు ఎందుకంటే భారతదేశం ఆ రోజు వ్యవసాయ రంగంలో పారిశ్రామిక రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించడం జరిగింది మనమే ఇతర దేశాలకు వివిధ రకాల వస్తువులను ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటగా వారు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పదహారవ శతాబ్దంలో ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియాలో కొన్ని రెవెన్యూ సంస్కరణలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దీని ఈ రెవెన్యూ సంస్కరణలు ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది భారతదేశాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారతదేశాన్ని వాళ్ళు వలస దేశంగా మార్చడం కోసం కొన్ని రెవెన్యూ సంస్కరణలు తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగంలో ఆ రోజు మనము స్వయం సమృద్ధి సాధించాం కానీ పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా బ్రిటన్ యొక్క పారిశ్రామ బ్రిటన్లో వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవానికి మనం ఇక్కడ తట్టుకోలేకపోయాం ఎందుకు అంటే బ్రిటన్లో వాళ్ళు అత్య భారత్ నాణ్యత ఎక్కువగా ఉండేది పారిశ్రామిక విప్లవం వల్ల ధర తక్కువగా ఉండేది నాణ్యత ఎక్కువ ఉండి ధర తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ వస్తువులకి ఆ వస్తువులతోటి భారతీయ వస్తువులు ఇక్కడ పోటీ పడలేకుండా ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు దెబ్బ కొట్టడం జరిగింది రెవెన్యూ సంస్కరణలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద అంటే భారతదేశాన్ని వాళ్ళు ముడి వనరులు ముడి సరుకులను ఎక్స్పోర్ట్ దేశంగా మాత్రమే పరిగణించారు మొట్టమొదటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో నీలి మందులు అంటే కమర్షియల్ క్రాప్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మరి ఏ విధంగా ఈ అధిక లాభాలను ఏ విధంగా రెవెన్యూ సంస్కరణలు ఏ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పేరుతోటి మన దేశంలో ఎప్పుడైతే పాలన ప్రారంభించామో ఈ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో నీలి మందుని తర్వాత కమర్షియల్ క్రాప్స్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది పత్తిని ఇక్కడ పత్తిని నీలి మందుని భారతీయ రైతుల్ని ఏం చేశారంటే మీరు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ వరి ధాన్యాన్ని గోధుమని పండించొద్దు మీరు ఈ యొక్క నీలి మందుని పండించినా కానీ 
పత్తిని పండించినా కానీ మీకు అత్యధిక లాభాలు ఇస్తాము అనే పేరుతోటి వాళ్ళు ఇక్కడ భారతీయ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఈ యొక్క ఆహార ధాన్యాల స్థానంలో వ్యాపార పంటలను ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ వ్యాపార పంటలను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వారికి ఈ యొక్క వ్యాపార పంటల ద్వారా అత్యధిక లాభాలు వస్తాయని ఇక్కడ ఏర చూపడం జరిగింది ఎక్క ఎప్పుడైతే భారతీయ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో మన రైతులు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ పత్తిని వేయడము నీలి మందులు వేయడం ఈ విధంగా చేశారు దీని ద్వారా ఫస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఈ విధంగా అత్యధిక లాభాలను చూయించారు ఆ తర్వాత క్రమేపి భారతీయ రైతుల్ని కౌలుదారులుగా మార్చడం జరిగింది అంటే మన యొక్క భూముల్ని ఇక్కడ ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అత్యధిక లాభాలని ఆర్జించడం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే భారత రైతులపై తలకు మించిన పనుల భారాన్ని ఇక్కడ మోపడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇండియాలో రకరకాల పన్నులతోటి రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా భార భారతీయ వస్తువులకి భారతీయ భారతదేశంలో తయారైన వస్తువుల మీద అత్యధిక పన్ను విధించేవాళ్ళు బ్రిటిష్ బ్రిటన్లో తయారైన వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను విధించేవాళ్ళు కనీసం మనము ఇక్కడ నుంచి పన్ను ఉప్పుని తయారు చేసిన కానీ మన యొక్క ఉప్పు మీద ట్యాక్స్ వేయడం జరిగింది అంటే భారత్ నుంచి ఇతర దేశాలకు ఏమైనా వస్తువులను ఎగుమతి చేస్తుంటే మన భారతీయ వస్తువుల మీద అత్యధిక పన్నులు విధించేవాళ్ళు బ్రిటి బ్రిటన్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చే వస్తువుల మీద పన్ను ఉండకపోయేది ఈ విధంగా పన్ను ఉండకపోయేసరికి భారతీయ రైతులకు ఇది తలకు మించిన పన్నుల భారం వీళ్ళ మీద పన్నుల మీద పనులు మోపి భారతీయ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని ఇక్కడ నాశనం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సువిశాల బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని వాళ్ళ యొక్క జయంగా ఉంది భూమి శిస్తు ద్వారా వాళ్ళు అత్యధిక రెవెన్యూని సంపాదించాలని వాళ్ళ యొక్క ఆశయంగా ఉండేది అంటే రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా భారతదేశంలో ఏం చేశారంటే భూమి శిస్తుని విధానం మీద ఇక్కడ ఈ పనులు విధించడం జరిగింది ఈ భూమి శిస్తు పన్ను మీద వాళ్ళు ఏం చేసిన భారతీయ అగ్రిక ఇక్కడ రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా మూడు పద్ధతులు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ వన్ జమీందారీ విధానము నెంబర్ టూ రైత్వారీ విధానము నెంబర్ త్రీ మహల్వారీ విధానం ఈ మూడు పద్ధతులు రెవెన్యూ విధానంలో రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ మూడింటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మూడింటి మీద ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది మనకు ఫస్ట్ జమీందారీ విధానము రెండోది రైత్వారీ విధానం మూడోది మహల్వారీ విధానం వీటి గురించి ఇక్కడ క్లియర్గా చూద్దాం అయితే దివానీ హక్కు పదిహేడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరంలో అలహాబాద్ సందుని చేసుకోవడం జరిగింది ఈ అలహాబాద్ ట్రీటీ ఆధారంగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏం చేసినట్టే బీహార్ బెంగాల్ ఒరిస్సాలో దివానీ హక్కు లభించడం జరిగింది ఈ మూడింటి మీద దివానీ హక్ అంటే ఏంటంటే శిస్తు వసూలు చేసుకునే అధికారం ఇక్కడ శిస్తు వసూలు చేసుకునే ఆ మొఘల్ అప్పుడు భారతదేశాన్ని పరిపాలించేది ఎవరు అంటే మొఘల్ సామ్రాజ్యం పరిపాలిస్తుంది ఈ యొక్క అక్బర్ ఈ విధానాన్ని రూపొందించడం జరిగింది అంటే అతడు నిజామత్ దివాని అనే రెండు హోదాల్లో అతడు ఏర్పాటు చేసిన ఈ యొక్క రాష్ట్రాలపై నియంత్రణ అధికారం ఉండేది ఈ పదిహేడు వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో అయితే దీని స్థానంలో దీని తర్వాత వేలం పద్ధతి అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ వేలం పద్ధతిని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే వారెన్ హేస్టింగ్స్ అధిక మొత్తంలో వే ఎవరైతే వేలం పాట పాడతారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సంస్థానం ఉందనుకోండి హైదరాబాద్ సంస్థానం మీద ఎవరికి ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువ వేలం పాట పాడితే వాళ్ళకి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని అప్పగించేవాళ్ళు దీన్ని వేలం పాట అంటాం వేలం పాటలో ఎవరైతే ఎక్కువ పాట పాడతారో వారికి ఇక్కడ శిస్తు వసూలు చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎవరైతే ఎక్కువ వేలం పాట పాడతారో వాళ్ళకు శిస్తు వసూలు చేసుకునే అధికారం దీంతో జమీందారులు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ పోటీ పడి అధిక మొత్తంలో ఎక్కువ పాటలు పాడేవాళ్ళు జమీందారీ సిస్టమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ సంస్థానమైన జూనాగఢ్ సంస్థానమైన ఇట్లా ఆ రోజు ఉన్న ఈ సంస్థానాలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎవరైతే ఎక్కువ పాట పాడతారో ఆ జమీందారికి ఆ ప్రాంతంపై శిస్తు వసూలు చేసుకునే అధికారం ఉండేది మరి వీళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ జమీందారులు ఎవరైతే ఎక్కువ పాట పాడుకున్నారో మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇక్కడ లాభమైంది అంటే వాళ్ళకు నిర్ణీత కాలంలో ఒక యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు ఒక కోటి రూపాయలు హైదరాబాద్ సంస్థానం ఉందనుకోండి హైదరాబాద్ సంస్థ నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఒక కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలి సంవత్సరానికి అంటే కోటి రూపాయలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎవరైతే కోటి రూపాయలు వీళ్ళు ఇవ్వాలి ఇక్కడ పంట పండినా పంట పండకున్నా ఆ జమీందారు ఏం చేయాలి అంటే కోటి రూపాయలు ఎవ్రీ ఇయర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకు కనుక పన్ను కడితే సరిపోయేది మరి అక్కడ పంట పండినా పంట పండకున్నా ఇక్కడ ఎవరైతే జమీందారు పాట పాడిండో ఆ జమీందారు బ్రిటిష్ వాళ్లకు పే చేయాలి
మరి జమీందారు ఏం చేసేవాడు ఒక కోటి రూపాయలే రైతుల నుంచి వసూలు చేసేవాడు అంటే ఒక కోటి రూపాయలు రైతుల నుంచి వసూలు చేసేవాడు కాదు అతడు ఇష్టం అతడు రెండు కోట్లైనా మూడు కోట్లైనా ఎంతైనా వసూలు చేసుకోవచ్చు మరి వసూలు చేసుకున్న దానికి బ్రిటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ అబ్జెక్షన్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఇక్కడ దాని మీద నియంత్రణ ఉండేవాళ్ళు కాదు నెక్స్ట్ వసూళ్ళలో రక ఇంకా వసూళ్ళు వాళ్ళు వసూలు చేసుకోవడమే వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్గా మారిపోయింది కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ అస్థిరత్వానికి గురైంది తత్ఫలితంగా సుదీర్ఘ చర్చలు వాదోపవాదాలు జరగడం జరిగింది శిస్తు వసూల్లో శాశ్వత శిస్తు పద్ధతిని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని ఒక ఆలోచనలకు రావడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేలం పాటలు ఒక్కొక్క రకంగా వేలం పాట పాడేవాళ్ళు వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు చర్చ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ సంస్థ నుంచి యాభై లక్షలు తర్వాత జూనాగఢ్ సంస్థ నుంచి అరవై లక్షలు కర్ణాటక సంస్థ నుంచి ఇంకో లక్షలు ఈ విధంగా అయితే దీని స్థానంలో ఏమైందంటే శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని రావడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి భారతదేశంలో శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అనే ఎగ్జామ్లో మనకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎవరు అంటే గవర్నర్ జనరల్ లార్డ్ కారన్ వాలిస్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా లార్డ్ కారన్ వాలిస్ సర్జాన్ షోర్ సహాయంతో ఇక్కడ ఈ యొక్క శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి అని వచ్చింది భూమి శిస్తు విధానాన్ని వీళ్ళు బాగా పరిశీలించి పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో టెన్ ఇయర్స్కి పదేళ్లకు భూమి శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టారు ఎవరు లార్డ్ కారన్ వాలిస్ సర్జాన్ షోర్ సహాయంతో ఇక్కడ భూమి శిస్తు విధానంలో పర్మనెంట్ సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పది సంవత్సరాలకు ఇది విజయవంతం కావడంతో పదిహేడు వందల తొంభై పదిహేడు వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం మార్చ్ ఇరవై రెండున శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిగా బెంగాల్ బీహార్లో దీన్ని అమలు చేయడం జరిగింది పైన సక్సెస్ అయిన అనే ఉద్దేశంతో పదిహేడు వందల తొంభై మూడు మార్చ్ ఇరవై రెండున ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని బెంగాల్ బీహార్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అమలు చేశారు ఆ తర్వాత దీన్ని ఒరిస్సాకు మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉత్తర జిల్లాల్లో తర్వాత అదేవిధంగా వారణాసికి విస్తరించడం జరిగింది ఇంకా ఒరిస్సాకి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత వారణాసి జిల్లాల్లో ఈ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి ఫలితంగా భారతదేశంలో జమీందారీ సిస్టమ్ అనేది ఆవిర్భవించడం జరిగింది భారతదేశంలో జమీందారీ సిస్టమ్ అనేది ఈ శాశ్వత నిర్ శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి ఆధారంగానే ఆవిర్భవించడం జరిగింది ఈ యొక్క శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి లక్షణాలు ఏంది లేకుంటే జమీందారీ విధానం యొక్క లక్షణాలు ఏంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అంటే పదిహేడు వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో లార్డ్ కారన్ వాలిస్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఈ బిట్ అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెవెన్యూ విధానంలో పూర్వ పద్ధతికి భిన్నంగా ఒక్కసారి జమీందారులు భూమి యజమానులుగా ఇక్కడ నియమితులు అయ్యేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జమీందారులను ఏం చేసేవాళ్ళంటే పలానా ప్రాంతానికి హైదరాబాద్ సంస్థానంలో వివిధ ప్రాంతాలుగా విభజించేవాళ్ళు అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఒక జమీందారిని హైదరాబాద్ సంస్థానంకి నల్గొండ సంస్థానం తర్వాత ఖమ్మం సంస్థానం ఈ విధంగా సూర్యాపేట సంస్థానం ఈ విధంగా ఏం చేసేవాళ్ళు ప్రా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క జమీందారిని ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది ఈ జమీందారులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే రెవెన్యూని వసూలు చేసే అధికారులుగా మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు రైతుల భూమిపై జమీందారులకు ఎటువంటి హక్కులు ఉండేవాళ్ళు కాదు ప్రారంభంలో మాత్రం మొట్టమొదట రైతులకే భూమి పైన హక్కులు ఉండేవి అయితే క్రమక్రమంగా ఏం చేశారంటే రైతుల హక్కుల్ని ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జమీందారులకు ఇవ్వడం జరిగింది రైతుల హక్కుల్ని రా లాక్కొని జమీందారులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధానంలో జమీందారులకు భూ యాజమాన్య హక్కును వంశ పారంపర్యం చేయడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఇంకా ఒకసారి ఒక జమీందారిని నియమించబడితే అది వంశ పారంపర్యంగా తరతరాలుగా ఆ కుటుంబానికే ఉండడం జరిగింది రైతులు ఇక్కడ రైతుల యొక్క హక్కుల్ని కూడా రైతులు ఇంతకుముందు భూమిని అమ్మేవాళ్ళు కొనేవాళ్ళ హక్కు ఉండేది కానీ ఆ తర్వాత ఈ హక్కు ఎవరికి రావడం జరిగిందంటే ఈ యొక్క జమీందారికి రావడం జరిగింది ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ విధమైన నూతన విధానంలో రైతులు ఇక్కడ ఏ విధంగా మారిపోయారంటే కౌలుదారులుగా రైతులు మారిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా భూమిపై ఎలా భూమిపై మొత్తం హక్కులు ఎవరికి సంక్రమించడం జరిగింది అంటే జమీందారులకు సంక్రమించడం జరిగింది జమీందారుల యొక్క దయా దాక్షిణ్యాలపైనే ఈ యొక్క రైతులు ఆధారపడే వాళ్ళు ఈ జమీందారీ సిస్టంలో అనాది కాలంగా పచ్చిక బయలు అడవులు కాలువలు చెరువులు వీటి మీద ఈ మొత్తం సామాజిక ఈ ఆస్తుల మీద ఎవరికి హక్కులు ఉండేవంటే రైతులకు ఉమ్మడి హక్కులు ఉండేవి 
అంటే ఏ ప్రాంతం ఉంటే ఆ ప్రాంతం పైన అక్కడ ఉన్న అటవీ ప్రాంతం పైన అక్కడ ఉన్న నదీ జలాల పైన ఎవరికి హక్కులు ఉండేవంటే చెరువుల పైన అన్నిటిపైన రైతులకు హక్కులు ఉండేవి కానీ జమీందారీ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రైతుల నుంచి క్రమీపిగా జమీందారులకు వంశ పారంపర్యంగా రావడం జరిగింది మరి ఈ జమీందారులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ప్రభుత్వానికి నిర్ణీత మొత్తంలో శిస్తు వాళ్ళు చెల్లించేవాళ్ళు నిర్ణీత మొత్తంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఒక యాభై లక్షలు ఇవ్వడము అరవై లక్షలు ఇవ్వడము అక్కడ సంస్థానాన్ని బట్టి చెల్లించేవాళ్ళు రైతుల వద్ద వసూలు చేసిన సొమ్ములో పదో వంతు ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ చెల్లించేవాళ్ళు మిగిలిన ఒక వంతు మొత్తాన్ని జమీందారులు కమిషన్గా తీసుకునేవాళ్ళు అంటే మొత్తం వసూలు చేసిన దాంట్లో పదో వంతోమో ఇక్కడ రైతులకి రైతులకి ఇక్కడ పదో వంతోమో ప్రభుత్వానికి చెల్లించేవాళ్ళు ఒక వంతు జమీందారులు కమిషన్గా ఉండేవి ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా ఏమైందంటే జమీందారులకు దురాశ దుర్బుద్ధితోటి వాళ్ళు ఏం చేసినట్టే రైతుల నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో వసూలు చేసుకొని ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన మొత్తం మాత్రం ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేవాళ్ళు మిగతా మొత్తం వీళ్ళు మాత్రమే ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు ఈ విధంగా జమీందారీ సిస్టంలో రైతులు ఇక్కడ కౌలుదారులుగా మాత్రమే మారిపోయేవాళ్ళు కౌలుదారులుగా తర్వాత కూలీలుగా వెట్టి చాకరీగా మారిపోవడం జరిగింది అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏమిటి అంటే నిర్ణీత తేదీలోగా ఖచ్చితంగా కంపెనీ వాళ్ళకు చెల్లించేవాళ్ళు ఒకవేళ కరువులు వచ్చినా కాటకాలు వచ్చినా వాళ్ళకి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండేది కాదు ఈ విధంగా ఒకవేళ నిర్ణీత తేదీలోపు ఒకవేళ జమీందారు చెల్లించలేదు అనుకోండి జమీందారు ఏం చేయాలంటే భూమిని అమ్మైనా ఆ భూమి అమ్మైనా ఆ శిస్తుని బ్రిటి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇక్కడ చెల్లించాలి నిర్ణయించిన శిస్తుని మాత్రం ఇక్కడ తప్పనిసరిగా కంపెనీ వాళ్లకు ఇక్కడ జమీందారు చెల్లించాల్సి వచ్చేది ఈ భూమి శిస్తు విధానం ద్వారా భారత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది తీవ్రమైన అల అలజడులకు ఇక్కడ లోను కావడం జరిగింది ఎందుకు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు కరువులు వచ్చేవి కాటకాలు వచ్చేవి వరదలు వచ్చేవి ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు రైతులపై విపరీతమైన భారం మోపి రైతులు ఏ విధంగా మారిపోయారంటే అప్పుల్లో కూరుకొని పోయే అప్పుల్లో కూరుకొని పోయిన వారు రై భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇక్కడ చిన్న భిన్నం కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రై రైతులపై జమీందారీ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేది అంటే వాళ్ళ యొక్క భూములు అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా మొత్తం ఇక్కడ జమీందారికి ఆ హక్కులు సంక్రమించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ పన్నుతోటి అంటే రైతుల మీద ఎక్కువ పన్నులు విధించేవాళ్ళు రకరకాల పన్నులు విధించేవాళ్ళు రైతులని పిప్పి పీడించి ఈ విధంగా రైతుల్ని మొత్తం వసూలు చేయడం జరిగింది ఈ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయకర్త రూపకర్త ఎవరు అంటే సర్జన్ షోర్ ఇతడే ఏం చేశాడంటే దీనిలోని లోపాలను గమనించి పండించిన పంటలో నలభై శాతం మాత్రమే రైతులకు మిగిలేది మిగిలిన అరవై శాతంలో నలభై ఐదు శాతం ప్రభుత్వానికి వచ్చేది ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏమో ఎవరికి ఉండేది అంటే జమీందారుకు మిగిలేది అని సర్జన్ షోర్ మా ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగింది ఈ విధంగా రైతులు ఈ జమీందారీ సిస్టంలో రైతులు ఏం చేశారంటే తీవ్రంగా నష్టపోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి అంటే రైత్వారి సిస్టమ్ రైత్వారి విధానం ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఈ విధానాన్ని పద్దెనిమిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో థామస్ మన్రో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రైతువారి పద్ధతిని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే థామస్ మన్రో అంటే ఇక్కడ భూమిని ఎవరైతే దున్నుతారో దున్నేవారికే భూమిపై యాజమాన్య హక్కు ఉండేది అంటే రైతులకి ప్రభుత్వానికి మధ్య మధ్యవర్తులు ఎవరు ఉండకుండా నేరుగా పనుని ఎవరికి కట్టేవాళ్ళు అంటే ప్రభుత్వానికి కట్టే విధంగా ఉండేది అంటే ఇక్కడ మీడియేటర్స్ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు మీడియేటర్స్ డైరెక్ట్గా రైతు ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించే విధంగా ఉండేది ఈ రైతువారి సిస్టంలో ఈ విధానాన్ని ప్రభుత్వం పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో మద్రాస్ బొంబాయి తర్వాత ప్రెసిడెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రైతువారి సిస్టమ్ మద్రాస్ లో ఎవరి సిస్టాన్ని అంటే మన్రో థామస్ మన్రో రియిక్ దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఈ రైతువారి సిస్టాన్ని ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి రైతువారి పద్ధతిని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అని అడుగుతాడు ఈ రైతువారి పద్ధతిని మద్రాసు లో థామస్ మన్రో రియిక్ రూపొందించాడు బ్రిటిష్ వారు రాకపూర్వం భారతదేశంలో ఇటువంటి రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఉండేది ఉండేదని చాలా మంది చెప్పేవాళ్ళు ముఖ్యంగా జమీందారీ విధానంలో ఉన్న లోపాలని సరిచేసుకుంటూ ఈ యొక్క రైతువారి సిస్టమ్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మీడియేటర్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు జమీందారీ సిస్టంలో జమీందారు రైతుకి ప్రభుత్వానికి మధ్య జమీందారు ఉండేవాడు కానీ రైతువారి సిస్టంలో రైతే డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్ని ప్రభుత్వానికి చెల్లించేవాడు జమీందారీ విధానంలో శిస్తుని శాశ్వతంగా నిర్ణయించడం వల్ల రై ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కోల్పోయేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పది సంవత్సరాలకు ఇరవై సంవత్సరాలకి ఒక ఒక శిస్తు అనేది ఉండేది ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది కానీ ఒక్కోసారి పంటలు ఎక్కువ పండొచ్చు పంటలు ఎక్కువ పడినప్పుడు ప్రభుత్వం కొంత ఆదాయాన్ని కోల్పోతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ జమీందారి సిస్టాన్ని ఇక్కడ రద్దు చేసి రైతువారి సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మరి రైతువారి సిస్టమ్ యొక్క లక్షణాలు ఏంది
ఈ రైతువారి ఈ విధానంలో శిస్తు చెల్లించినంత కాలం భూమిపై ఎవరికి హక్కు ఉంటుంది అంటే ఆ రైతుకే హక్కు ఉంటుంది అంటే రైతు సక్రమంగా పన్నుని గనక ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తే ఎంతకాలం అయితే చెల్లిస్తాడో అంతకాలం ఆ భూమిపై యాజమాన్యపు హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది అంటే రైతుకు ఉంటుంది మరి రైతు ఇంకోటి ఈ భూమిని అమ్ముకోవచ్చు తర్వాత వేరే వాళ్ళ నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఒకవేళ అవసరమైతే తాకట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు భూమి పైన సంపూర్ణమైన హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది అంటే రైతులకు ఇక్కడ సంపూర్ణమైన హక్కు ఉంటుంది మరి దీని ఫలితాలు ఏంటంటే ప్రాచీన పద్ధతి కొనసాగింపు అనే పేరుతోటి ఈ రైత్వారీ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ రైత్వారీ పద్ధతిలో కూడా రైతులకు ఉండే హక్కులని కూడా హరించడం జరిగింది ఈ విధానంలో దీని యొక్క అంటే రైతుల్ని ఏం చేసేవాళ్ళంటే కంపెనీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వచ్చిందో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రైతుల్ని కౌలుదారులుగా మార్చడం జరిగింది ఈ కౌలుదారులుగా మార్చి ఈ రైతుల పైన రకరకాల పన్నులు విధించి పం పండిన పంటలో నలభై ఐదు శాతం నుండి యాభై ఐదు శాతం వరకు భూమి శిస్తుగా నిర్ణయించడం జరిగింది దీని ఫలితంగా రైతులకు ఏమన్నా మిగిలింది అంటే ఏం మిగలలేదు చివరికి రైతులకి అప్పులు మాత్రమే మిగలడం జరిగింది ఈ విధానం ద్వారా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశం నుండి వాళ్ళ యొక్క ఏమి ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా అత్యధిక లాభాలని వాళ్ళు గడించడమే వాళ్ళ యొక్క ధ్యేయంగా ఉండడం జరిగింది ఈ విధానంలో ఎవరైతే రైతు ఒకవేళ శిస్తు చెల్లించలేదనుకోండి శిస్తు చెల్లించకుంటే ఆ భూమిని అమ్మి తప్పకుండా ఇక్కడ శిస్తును చెల్లించాలి నెక్స్ట్ భూమి శిస్తు అంటే భూమిని రైతు వాడుకున్నందుకు చెల్లించే కౌలుగా పన్నుగా మాత్రమే ఇక్కడ పేర్కొనడం జరిగింది ఇక్కడ భూమి శిస్తు అంటే ఏంటంటే రైతు కౌలుదారుగా భూ యజమాని కాదు ఇక్కడ రైతు ఎంతసేపటికి కౌలుదారుగా మాత్రమే ఉన్నాడు భూ యజమానిగా లేదు మూడోది ఏంటంటే మహల్వారీ విధానం ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మహల్వారీ విధానాన్ని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో విలియం బెంటింగ్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరిగింది మహల్వారీ విధానాన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడిగాడు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే విలియం బెంటింగ్ ఏ సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో మరి ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మరో భూమి శిస్తు విధానం ఏంటంటే మహల్వారీ విధానం మరి ఈ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ విధానంలో కొన్ని గ్రామాలని కలిపి ఉమ్మడిగా ఎస్టేట్లుగా ప్రకటించే వాళ్ళు దానిపై భూమి శిస్తు వసూలు చేసుకోవడానికి మహల్ వారిని అప్పగించే అంటే ఒక గ్రామం ఉందనుకోండి ఆ గ్రామాన్ని ఒక యూనిట్గా చేసేవాళ్ళు ఆ యూనిట్గా చేసి ఆ గ్రామం మొత్తం మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఈ విధంగా ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఆ పన్నును వసూలు చేసేవారు దీన్ని మహల్ వారి అంటే ఆ గ్రామ పెద్దగా అక్కడ అప్పగించడం జరిగింది మరి దీని లక్షణాలు ఏంటంటే ఈ విధానంలో భూమి శిస్తు వసూలు విషయంలో రైతులతో కాకుండా ప్రభుత్వము గ్రామ పెద్దలతో ఒక ఒప్పందం చేసుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ గ్రామ పెద్దలతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రామం ఉందనుకోండి ఆ గ్రామ పెద్దతో ఒప్పందం చేసుకుని మీరు పది లక్షలు వసూలు చేస్తారా ఇరవై లక్షలు వసూలు చేస్తారా మాకు సంబంధం లేదు ఈ పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు మాకు ట్యాక్స్ కట్టాలి దీన్ని అంటే మహల్వారీ విధానంలో గ్రామ పెద్దలతో ఇక్కడ ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది రైతులందరి నుంచి ఆ శిస్తును వసూలు చేసి ప్రభుత్వానికి అందించే బాధ్యత ఎవరి విద్య అంటే ఇక్కడ గ్రామ పెద్దలది అంటే ఒక గ్రామం ఉంటే ఆ గ్రామంలో రైతుల నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ప్రభుత్వానికి ఎవరు ఇవ్వాలి అంటే గ్రామ పెద్దలు ఇవ్వాలి మహల్ ఎస్టేట్ వారి గ్రామంలోని రైతులందరూ ఉమ్మడిగా ఇక్కడ శిస్తు వసూలు చేసేవాళ్ళు అంటే మహల్ వారి సిస్టంలో గ్రామ పెద్దలే ఇక్కడ శిస్తును వసూలు చేసేవాళ్ళు ఈ పద్ధతిలో శిస్తు చెల్లించడానికి అంగీకరించిన కొందరు భూస్వాములు లేదా కొన్ని ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే తిరిగి ఇక్కడ మళ్ళీ భూస్వాములు అయ్యారు ఇక్కడ ఈ యొక్క మహల్వారి సిస్టమ్ కూడా మళ్ళీ ఏ విధంగా మారిపోయింది అంటే భూస్వామ్య విధానంగా అంటే భూస్వామ్య పద్ధతిగానే మారిపోయింది ఎందుకంటే గ్రామాలని ఎస్టేట్ల నుండి శిస్తు వసూలు చేసి ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి వెళ్ళే కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రమే వసూలు చేసి ప్రభుత్వానికి అప్పగించేది మళ్ళీ తిరిగి ఇది భూస్వామ్య పద్ధతిగానే మారిపోయింది మరి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై బ్రిటిష్ రెవెన్యూ విధానాల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత చిన్న భిన్నం చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అంతకుముందు స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని బ్రిటిష్ యొక్క రెవెన్యూ సంస్కరణల విధానాల ద్వారా అదేవిధంగా జమీందారీ సిస్టమ్ ద్వారా రైతువారీ పద్ధతి ద్వారా అదేవిధంగా మహల్వారీ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ వీటన్నిటి ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై వాళ్ళు చిన్న భిన్నం చేయడం జరిగింది ఈ పద్ధతిలో భారతదేశంలో తరతరాలుగా వస్తున్న గ్రామీణ స్వయం సమృద్ధి ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం స్వయం సమృద్ధి సాధించింది ఆ
చోలుల కాలం నుండి కూడా భారతదేశము స్వయం సమృద్ధి సాధించింది అంటే పక్క గ్రామం మీద ఆధారపడకుండా ఆ గ్రామానికి కావలసిన వస్తువులన్నీ వాళ్ళే తయారు చేసుకునేవాళ్ళు ఆ గ్రామంలో ఈ విధమైన స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఈ యొక్క జమీందారీ సిస్టము రైత్వారీ సిస్టమ్ మహల్వారీ సిస్టమ్ ద్వారా భారత అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని ఇక్కడ చిన్న భిన్నం చేయడం జరిగింది రైతులు మధ్యవర్తుల ద్వారా తర్వాత స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం రైతులు ఇక్కడ బలి కావడం జరిగింది అదేవిధంగా భూమిపై మొత్తం హక్కులు ఎవరికి రావడం జరిగింది అంటే ఈ యొక్క భూస్వాములకి మాత్రమే హక్కులు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు రైతుకి తన భూమి మీద తన భూమిని అమ్ముకునే హక్కు కూడా లేదు రైతుకి భూమిని తాకట్టు పెట్టుకునే హక్కు కూడా ఈ యొక్క లేకుండా పోయింది మొత్తము భూమి మార్కెట్లో అమ్ముడు పోయింది ఎవరి చేతిలో అంటే భూస్వాముల చేతిలో ఇక్కడ అమ్ముడు పోవడం జరిగింది రైతుల ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వము రెవెన్యూ ఆదాయాన్ని సక్రమంగా వసూలు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండడానికి మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ సంస్కరణలు చేశారు ఈ యొక్క రెవెన్యూ సంస్కరణలు ఎందుకు చేయడం జరిగిందంటే ప్రతి సంవత్సరం నుండి రైతుల నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ ఎవరైతే చేస్తారో అంటే భారతదేశం నుండి వాళ్ళ యొక్క ప్రధాన జేయం ఏంటంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇక్కడ అత్యధిక ఆదాయాన్ని సంపాదించి అంటే అత్యధికంగా రే ట్యాక్సులు కలెక్ట్ చేసి భారత భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మన భూమిని బ బదిలీ అంటే ఎవరైతే అమ్ముకోవడానికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం లేకుండా పోయింది భారత రైతు ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే అప్పుల్లో బుట్టి అప్పుల్లో పెరిగి బీదవాడైపోవడం జరిగింది ఇక్కడ భూమి శిస్తు సకాలంలో వసూలు చేసుకోవడానికి కూడా రైతుకు అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు రైతులు పన్నులు చెల్లించడానికి డబ్బులు లేకపోతే భూమిని తాకట్టు పెట్టుకునే వాళ్ళు రైతులు సకాలంలో పన్ను చెల్లించలేదనుకోండి ఆ భూమిని తాకట్టు పెట్టుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఆ భూస్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఆ భూస్వామి దగ్గరనే మళ్ళీ కూలీగా పనిచేయడం జరిగింది దీని ద్వారా వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ కూడా ఇక్కడ రావ రావడం జరిగింది వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ కూడా ఒకవేళ రైతు తన భూమిని అమ్మడానికి నిరాకరిస్తే ఒకవేళ ఏవైనా రైతు విమ్మ నిరాకరిస్తే ప్రభుత్వమే దాన్ని ఏం చేసేదంటే జప్తి చేసి ఆ ట్యాక్స్ని మళ్ళీ వసూలు చేసుకునేవాళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలో వాణిజ్య పోకర్లు దీన్ని మరి ఎట్లయితే మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ని వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాళ్ళు కొన్ని వాణిజ్య సంస్కరణలు కమర్షియల్ క్రాప్స్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఒక ముడి సరుకుని ఎగుమతి చేసే దేశంగా భావించడం జరిగింది ఎందుకు అంటే భారతదేశంలో పత్తిని భారతదేశంలో పండే పత్తిని బ్రిటన్కు తరలించుకుపోయి బ్రిటన్లో అక్కడ వస్త్రాలు తయారు చేసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి భారతదేశంలో అమ్మే వాళ్ళు ఈ విధంగా భారత పరి అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇక్కడ మార్చడం జరిగింది పంతొమ్మిదో శతాబ్దం ద్వితీయార్థంలో భారత వ్యవసాయ రంగంలో ఇక్కడ నూతన పోకలను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆహార పంటల స్థానంలో వాణిజ్య పంటలను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నీలి మందుని తర్వాత పత్తిని ఈ విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి భారత రైతులకి కొన్ని కళలు మాత్రమే అంటే ఆశాజనకంగా మీకు అత్యధిక లాభాలు వస్తాయని ఇక్కడ ఒక ఎర చూపడం జరిగింది ఈ విధంగా వ్యవసాయంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను వాళ్ళు వ్యవసాయ వాణిజ్యీకరణ చేశారు అత్యధిక లాభాల కోసం ఇక్కడ జనము పత్తి చెరుకు నల్లమందు ఇట్లాంటి వాణిజ్య పంటలను భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వీటిని పండించడం కోసం రైతుల మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరిగింది ఎవరైతే నీలి మందులు వేశారో ఈ నీలి మందులు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆ తర్వాత ఇక్కడ గిరాకీ లేకుండా పోయింది అప్పుడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా చిన్న భిన్నం కావడం జరిగింది ఎందుకంటే నీలి మందును అంతకుముందు వేయమని చెప్పారు భారతీయ రైతుల్ని నీలి మందు వేసిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొనకపోయే కొనేవాళ్ళు కాదు మరి కొనేవాళ్ళు కాకుంటే మన దేశంలో నీలి మందు పరిశ్రమలు ఉన్నాయా అంటే లేవు మరి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ బ్రిటన్లో మాత్రమే ఉన్నాయి అక్కడ గిరాకీ లేకుండా పోయింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత రైతులు ఉన్న భూమిని ఇక్కడ అమ్ముకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా చిన్న భిన్నం కావడం జరిగింది మరి ఆహార అవసరాల కోసం వాళ్ళు డబ్బు పండించేవాళ్ళు అంటే భారత ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారో దాన్ని కమర్షియల్ క్రాప్స్కి ఇక్కడ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు వ్యవసాయ వాణిజ్యీకరణ విధానం భారతదేశంపై ఉంది భారత వ్యవసాయ వాణిజ్యీకరణ వల్ల భారత రైతు బాగుపడలేదు మరి భారత రైతు బాగుపడకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు డచ్ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళకు మాత్రమే అత్యధిక లాభాలు రావడం జరిగింది భారతీయ రైతులు ఇంకా పేదవారిగా మగిపోవడం జరిగింది కూలీలుగా వెట్టి చాకరీ చేయడంగా అంటే వాళ్ళ యొక్క భూస్వాముల యొక్క పొలాల్లో కూలీలుగా మారిపోవడం జరిగింది వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ అనేది ఇంకా ప్రబలడం జరిగింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మధ్యకాలంలో భారతదేశ విదేశీ
ब्रिटिश परिश्रम नीं मुड़ सरकल अटे ब्रिटिश परश्रम को उपयोगपे वाटे भारत देश में पड़ा वालू मुझक वच्चार इकड़ नल्लम टी जनपनार वीटे इक पी ब्रिटन की एक्सपोर्टी मल अगर तैयार वस्तु ने मल्ल इकड़ अम्मेवा विधा भारत आर्थिक व्यवस्था ने इन पीड़ा जरिए पीपी पीड़ा भारत देश में वाणिज्य पटल कमर्शियल क्राप्स कमर्शियल क्राप्स इंट्रड्यूस भारतीय रैत भारतीय रईता इक दोचुक जी एंटे भारतीय रईता मोतम इक नष्ट जमींदार संपन्न वर्गमो वालुमात्रे इक मर वर्ग इक आविर्भव जी जमींदार भारतीय रैत मत टैक्स कलेक्टी ब्रिटिश वाल अगर जरिए अदे विधा इंका ब्रिटिश वालू मरें मरेम टैक्स वसूल टैक्स वसूल तरह यम भारतीय रैत प्रोत्साहक एम प्रोत्साहक इवे भारतीय रैत प्रोत्साहक इकड़े वाले चैर कहींसम नीट पारदा प्राजेक्ट प्राजेक्ट निर्मित ले रखा सबसीडील प्राजेक्ट निर्मित ले भारतीय रैत फर् एग्जापल इपू वर्षा पड़ेदी वर्षा पड़क मरी व रईता मोतम इक अल्लावा मैं दी संबंधी रैत अभिवृद्धि ने रैत कृषि कोसम सारी वाल पट्टुले आहार धाया कर वो कर वो अधिक धरक वाले अधिक धरल को इकड़ भूस्वामुमे गोधुम जो रागे इलांट आहार धाया पंक भूस्वा तरवा ब्रिटिश वालू पंक इक वाणिज्य पटल ने पड़ द्वारा भारत देश में करव रावी एंक अंत मुझे आहार पटल वेसेवा मैं आहार पटल वेयक ब्रिटिश वाले इक नल्लम चरक टी पड़ी तरह काफी तोटल इवे पड़ा की रैत प्रोत्साहार विधा रैत प्रोत्साहन द्वारा रैतारे पटल वेस तरह मल्ल तिरी ब्रिटिश वाल वीट को का यह विधा को अति तक लाभ वील की मत दोचको पोवा अंदव पंद शताब्द चवर की वे वरकू भारत देश में आहार धाया पड़क रैत मोतम वाणिज्य पटल ने वेद द्वारा भारत देश में इकड़ कर काटक संभव जरिए कर काटक संभव दी कर रावान प्रधान कारणमेंटे इंडियन अग्रिकलर सैक्टर इकड़ कमर्शि क्राप्स वेयड़मे रैत शापंग परणमे तरवा चनेत परश्रम को सारी परशील भारतीय चनेत परश्रम ब्रिटिश वालू आधिपत्य साधि एंकंटे पद्द शताब्द चवरी वरकू भारत देश भारतीय चनेत परश्रम को नाण्यता कला वैभव उ भारतीय इकड चनेत मग्गा एट उ अंत अग्पेट चीर ने पेटी इतर देश एगमेवा स्वयं समृद्धि साधा चनेत परश्रम ब्रिटिश वाले एपड़ता इंट्रड्यूस अो वाले अटे भारत देश में पड़ने मुड़पति ब्रिटन नूल परश्रम अयार वस्त्र इकसकोचि अति तक धर के इकड़ अम्म जरिए दा तो इक मन ओक चनेत परश्रम तुटको लेकिन पीछे ब्रिटिश ओक पारिश्रमिकीकरण को भारत चनेत परश्रम इक तुटको लेकिन पेंदे एंकूं मन भी नाण्यता उन्ना इंका वाले मैं धर ये का ब्रिटिश वालू अति तक धर की अति नाण्यम वस्त्र भारत देश में अम्मी भारतीय चनेत परश्रम वाल आधिपत्य साधि जरिए भारतीय चनेत परश्रम इकड़ इंत मुझे एट्ला अंत अग्पेट में चीर बेटेवा चपाँ अदे विधा रोमन स्त्री भारतीय चनेत परश्रम को संबंधी चीरल इष्टपेवा रोमन स्त्री नेट पोचंपल तरवा कंच इक पोचंपल पट चीर को अत्यधिक गिराकी उ का मोतम ब्रिटिश वाले एपड़ भारत देश वो चनेत परश्रम मत इलाव जी पारिश्रामिक स्थितगत पदहेड याबई प्रारंभ ब्रिटिश परपाल वाल भारत देश ग्रामीण परश्रम चति ऋतु मोतम नाशनम काव जी भारत देश में यह चनेत परश्रम क्षीण की प्रधान कारण सारी परशील ईरोप ईरो पारिश्रामिक विप्ल ईरोपाल वारिश्रामिक विप्ल फल आ देश में अति तक कल में अति एक् नाण्यता गल वस्तु ने वाल उत्पत्ति पारिश्रमिकीकरण वाल मैं मन देश में मरमग्गल द्वारा चत द्वारा क्वालिटी अने उ का धर उ धर उ मन इतर देश ब्रिटिश वस्तु तो मन वस्तु इक पड़क उन्नवेप आर्थिक व्यवस्था ओक रूपरेख भारत देशा ये विधा मार्चारे मुड़ी सरकू एक्सपोर्टे देश का मतमे वाल भाव जी 
తప్పని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇండియాలో వాళ్ళు పరిశ్రమలు ప్రారంభించేవాళ్ళు మరి పరిశ్రమలన్నీ ఎక్కడ ఉండేవి అంటే బ్రిటన్లో ఇంగ్లి వాళ్ళ బ్రిటన్లో మాత్రమే పరిశ్రమలు ఉన్నాయి మన ఇండియాలో పరిశ్రమలు ఉండకపోయేవాళ్ళు తర్వాత మా భారతదేశంలో ఏమైనవి అంటే కొన్ని పరిశ్రమలు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో కావాజీ నా నానాబాయి బొంబాయిలో మొట్టమొదటి బట్టల మిల్లుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదులో బెంగాల్లో మొట్టమొదటి జనపనార మిల్లుని నెలకొల్పడం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి జనపనార మిల్లుని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదే సమయంలో బొగ్గు గనుల తవ్వకం భారతదేశంలో ప్రారంభమైంది నీలి మందులు కాఫీ తోటల పెంపకము ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో రైల్వే వ్యవస్థను రోడ్లని టెలికమ్యూనికేషన్ని వీటిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ముడి పదార్థాలని మన దేశం నుంచి యొక్క ముడి పదార్థాలని వారి దేశానికి తరలించకపోవడానికి అదేవిధంగా అక్కడ తయారైన వస్త్రాలని మన దేశంలో అమ్ముకోవడానికి మాత్రమే ఈ రైల్వే వ్యవస్థని తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థని వాళ్ళు అభివృద్ధి చేశారు అందువల్ల వస్తువుని ఒక చోటు నుండి మరి ఒక చోటికి వేగంగా వాళ్ళ యొక్క పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం మాత్రమే ఇండియాలో రోడ్స్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇట్లాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది పారిశ్రామిక రంగం తూర్పు ఇండియా కంపెనీ ఇండియాలో మొట్టమొదట ఏమైంది మొట్టమొదట ప్రారంభమైనప్పుడు ఇక్కడ పదహారు వందల సంవత్సరంలో ఎల్జిబెత్ రాణి ప్రసాదించిన రాయల్ చార్టర్ ప్రకారం గుడ్ హోప్ అగ్రానికి గుడ్ హోప్ అగ్రానికి తూర్పు భాగంలో మొత్తం వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు తూర్పు ఇండియా కంపెనీకి పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే భారతదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఎల్జిబెత్ రాణి ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా పదహారు వందల పదహారు సంవత్సరంలో మచిలీపట్నము పదహారు వందల ఇరవై ఆరు సంవత్సరంలో గోవా పదహారు వందల ముప్పై మూడులో ఒరిస్సా ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించారు అయితే భారతీయ వ్యవసాయ రంగం క్షీణించడానికి తర్వాత భారతీయ పరిశ్రమ రంగం చేనేత రంగం క్షీణించడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏందని ఎగ్జామ్లో మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు ఎందుకు ఈ విధంగా క్షీణించింది అంటే నెంబర్ వన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశంలో పారిశ్రామిక రంగంలో ఏం చేశారంటే పరిశ్రమలు స్థాపించలేదు నెంబర్ టూ చేనేత పరిశ్రమకు కావలసిన సబ్సిడీలు తర్వాత చేనేత పరిశ్రమను ప్రోత్సహించలేదు మరి వారు ఎంతసేపటికి మన దేశాన్ని ముడి పదార్థాలు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దేశంగా భావించారు నెంబర్ త్రీ ఇంకోటి ఏంది అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్టులైనా ఆనకట్టలైనా ఇవి నిర్మించలేదు ఇది కూడా భారతీయ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కొలాబ్స్ కావడానికి ముఖ్య కారణం మరి ఒక కారణం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో భారతీయ వస్తువుల మీద ఎక్కువ పన్ను విధించేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను విధించేవాళ్ళు ఇది కూడా భారత పారిశ్రామిక రంగం క్షీణించడానికి మరి ఒక కారణం అంటే చేనేత పరిశ్రమలు భారతదేశంలో కనుమరుగైపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంది అంటే మన దేశ వస్తువుల మీద ఎక్కువ పన్ను విధించేవాళ్ళు బ్రిటిష్ బ్రిటన్ నుంచి వచ్చే వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను ఉండేది అందువల్ల ఇక్కడ ఏమైంది అంటే భారతీయ పరిశ్రమ అనేది నానాటికి క్షీణించడం జరిగింది నానాటికి క్షీణించింది అదేవిధంగా రైతుల్ని కూడా ఎట్లా చేసేవారంటే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత కరువులు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు పట్టించుకోపోయేవాళ్ళు కాదు ఈ విధంగా భారతీయ రైతుల్ని కూలీలుగా మార్చడం జరిగింది వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థగా భూస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఇక్కడ వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థగా మారడానికి కారణమైంది బ్రిటిష్ యొక్క రెవెన్యూ సంస్థలు బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ సంస్థలు అదేవిధంగా ఇంకా మనకు బ్రిటిష్ వారి కాలంలో చేనేత పనులు క్షీణించడానికి ప్రధాన కారణాలు వచ్చారు పరిశీలిద్దాం ఇంగ్లాండ్ నుండి భారతదేశానికి చేతి అంటే ఇక్కడ అంటే ఇంగ్లాండ్ నుండి మన దేశానికి వచ్చే దాని మీద పన్నులు విధించే వాళ్ళు కాదు మన దేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కి ఏ వస్తువులు అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో వాటి మీద పన్నులు విధించే వాళ్ళు తర్వాత రాజస్థానాలు అదృశ్యం కావడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా ఇంకా పన్నుల మీద పన్నులు కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో విధించడం జరిగింది ఇక్కడ కుటీర చిన్నతరహ పరిశ్రమలు కుంటుపడ్డానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే శ్రా ఇక్కడ ఉన్న రైతులు శ్రామికులుగా మారిపోవడం జరిగింది వ్యవసాయ కూలీలుగా మారిపోవడం జరిగింది వ్యవసాయ కూలీలుగా మారి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క తోటల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కాఫీ తోటల్లో తర్వాత నీలి మందు తోటల్లో వ్యవసాయ కార్మికులుగా వ్యవసాయ కూలీలుగా మారిపోవడం జరిగింది అంటే భారతీయ పరిశ్రమ మీద కుటీర పరిశ్రమ క్షీణించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే ఇక్కడ బ్రిటిష్ యొక్క పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానాలు బ్రిటన్ యొక్క పారిశ్రామిక విప్లవం ఫలితంగా భారతీయ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న కుటీర పరిశ్రమలు అనేవి తట్టుకోలేకపోయాయి వాళ్ళ యొక్క ఎందుకు అంటే బ్రిటన్లో తయారైన వస్తువులు అతి తక్కువ ధరకు అతి నాణ్యత ఎక్కువగా ఉండేది భారత్లో తయారైన వస్తువులు ఇక్కడ నాణ్యత ఉండేవి కానీ ఎక్కువ ధర ఉండేవి అందుకోసమే ఆ పోటీ పడలేకపోయినవి 
నెంబర్ టూ మన మీద ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ విధించేవాళ్ళు మన మీద ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ విధించేవాళ్ళు కనీసం ఇక్కడ చూడండి ఉప్పు మీద కూడా ఎక్కువ పనులు విధించేవాళ్ళు భారతీయ ఉప్పు మీద కూడా ఎక్కువ పనులు విధించేవాళ్ళు అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వారి కాలంలో సుంకాలు ఉండేవి పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో తొలిసారిగా ఆదాయ పన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆదాయ పన్నును అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో దీన్ని రద్దు చేశారు మళ్ళీ తిరిగి ఆదాయ పనుని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది భారత్లో ఆదాయ పనును ఎప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని పద్దెనిమిది వందల అరవైవ సంవత్సరంలో భారతదేశంలో తొలిసారిగా ఆదాయ పనును ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది విధించడం జరిగింది నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము భారత్ నుండి వచ్చిన ఆదాయంలో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే భూమి శిస్తు ఒకటి తర్వాత ఉప్పు నుండి ఆదాయం ఒకటి అంటే భారత్ నుండి బ్రిటిష్కి ఏమి ఎట్లా ఏ రూపంలో ఆదాయం పోయేది అంటే భూమి శిస్తు రూపంలో ఇక్కడి నుంచి బ్రిటన్కి తరలిపోయేది ఆదాయం మన మీద ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ విధించేవాళ్ళు భూ తర్వాత ఉప్పు మీద కూడా ట్యాక్సెస్ విధించడం జరిగింది అందుకోసమే గాంధీజీ ఏం చేశాడు ఉప్పు సత్యాగ్రహం నైన్టీన్ థర్టీలో ఇక్కడ ఉప్పు సత్యాగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా నల్ల మందు నుండి ఆదాయం ఎక్కువగా మన దగ్గర ఇక్కడ నల్ల మందుని పండించి దాని నుంచి కూడా అత్యధిక ఆదాయం బ్రిటిష్ వాళ్ళు పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ బట్టల పరిశ్రమను రక్షించడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వస్త్రాల మీద డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం సుంకం విధించడం జరిగింది అంటే మన యొక్క పరిశ్రమ మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధించేవాళ్ళు వాళ్ళ పరిశ్రమల మీద సుంకం ఉండకపోయేది అదేవిధంగా బియ్యం పైన ఇతర అంటే అన్నింటిపైన మన దేశంలో ఉన్న వస్తువులు అన్నింటిపైన వీళ్ళు పనులు విధించేవాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వ్యాపార విధానం పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో భారతదేశంలో వ్యాపారం విస్తృతంగా సాగాయి ఎందుకు వ్యాపార విధానం అంటే మన దేశానికి వచ్చి అత్యధికంగా అంటే స్వాతంత్రానికి ఇక్కడ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వాతంత్రానికి పూర్వం ఏ విధంగా ఉంది ఒకసారి పరిశీలిస్తే మనం ఏం చెప్తున్నాము స్వాతంత్రానికి పూర్వం బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు యూరోపియన్స్ భారతదేశానికి రాకపూర్వము స్వయం సమృద్ధి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండేది అది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో అయినా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో అయినా స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను యూరోప్ కంట్రీస్ ఎప్పుడైతే మన దేశానికి వచ్చి వర్తక స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారో అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క వ్యాపార విధానాల ద్వారా బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ సంస్కరణ ద్వారా ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన జమీందారీ విధానము రైత్వారీ విధానము మహల్వారీ విధానము వీటి ద్వారా భారతీయ రైతుల్ని స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేయడం జరిగింది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో రైతులు ఎప్పుడైతే రైతుల్ని యొక్క కూలీలుగా మార్చారు వ్యవసాయ కార్మికులుగా మార్చారు భూస్వాముల యొక్క తోటల్లో పనిచేసే వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థగా మార్చడం జరిగింది స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను బ్రిటిష్ వారి యొక్క రెవెన్యూ సంస్కరణ ద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం చిన్న భిన్నం కావడం జరిగింది అదేవిధంగా పారిశ్రామిక రంగాన్ని పరిశీలిస్తే పారిశ్రామిక రంగంలో చేనేత రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే బ్రిటి బ్రిటన్లో వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవం ఫలితంగా అదేవిధంగా బ్రిటన్లో తయారైన వస్త్రాలపై పన్ను విధించకుండా భారత్ నుండి బ్రిటన్కి ఏ వస్తువులు అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో వాటి మీద అత్యధిక పన్నులు విధించి ఇక్కడ పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా చేనేత పరిశ్రమను కూడా చేనేత పరిశ్రమను కూడా క్షీణించడానికి ప్రధాన కారణమైంది భారతదేశంలో ఉన్న కుటీర పరిశ్రమలు చిన్నతరహా పరిశ్రమలు హస్తకళలు అన్ని అన్నీ ఇక్కడ ఏమైందంటే క్షీణించి రైతులు కూలీలుగా మారిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్లో పనిచేసే వాళ్ళు మొత్తం ఇక్కడ కూలీలుగా మారిపోయి వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ అనేది రావడం జరిగింది ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వతంత్రానికి పూర్వం అంటే స్వతంత్రానికి పూర్వం స్వయం సమృద్ధి సాధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేసి ఇక్కడ కూలు కూలీ పనులుగా మారిపోవడం జరిగింది తర్వాత భారతదేశం నుండి విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని అత్యధిక మొత్తంలో బ్రిటన్కు తరలించుకుని పోవడం జరిగింది అదేవిధంగా భారతదేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం ఇలాంటివన్నీ చేసి వారి దేశానికి అత్యధిక మొత్తంలో విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని భారత్ నుండి తరలించుకొని పోవడం జరిగింది దాదాబాయి నవరోజు కూడా తన యొక్క డ్రైన్ తీరీలో పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల్ని భారత్ నుండి బ్రిటన్కు తరలించకపోయారని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈ విధంగా స్వయం సమృద్ధి సాధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం క్రమీపి క్షీణించిపోవడం జరిగింది నమస్తేనండి